மணி சின்ஃபோ நேர்களுக்கு வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம வீடியோவில் நிலம் வாங்குவதற்கு முன் நிலத்தை பற்றி தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய விவரங்கள் என்னென்னு பார்க்கலாம் அதற்கு முன்னே நேர்களை நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே இருக்கிற பெல் நோட்டிஃபிகேஷனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இனி வீடியோ பார்க்கலாம் நிலம் வாங்குவதற்கு முன் அதை பற்றி முழு விவரங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதோடு நிலம் வாங்கும் முறை அதை பாதுகாக்கும் முறைகள் பற்றியும் தெரிந்து கொள்வது நல்லது பொதுவாக மக்களுக்கு நிலம் வாங்கும் போதும் விற்கும் போதும் என்னென்ன ஆவணங்கள் சரிபார்க்க வேண்டும் அது தமிழ்நாடு அரசின் என்னென்ன துறைகளின் கீழ் வருகிறது என்பது போன்ற விவரங்கள் தெரிவதில்லை நிலத்தை வாங்கும் போது ஆவணங்களை சரிபார்ப்பது மிக கடினமான ஒன்றாக கருதப்படுகிறது அதை பற்றி முழு விவரங்கள் தெரிந்து கொண்டால் அடிப்படையான விஷயங்களை நாமே ஆவணங்களை பார்த்து தெரிந்து கொள்ளலாம் அதற்கு முன் சொத்தின் அடிப்படை விஷயமான புல எண் அதாவது சர்வே நம்பர் என்பது என்ன என்று தெரிந்து கொள்வோம் ஒவ்வொரு மாவட்டமும் பல வட்டங்களாகவும் வட்டங்கள் பல கிராமங்களாகவும் பிரிக்கப்பட்டிருக்கும் கிராமங்களின் கீழ் நிலங்கள் பல பகுதிகளாக பிரிக்கப்பட்டு ஒவ்வொரு பகுதிக்கும் ஒரு இலக்கம் இடப்படும் அதற்கு புல எண் அதாவது சர்வே நம்பர் என்று பெயர் நிலம் தொடர்பான விவரங்களை இரு துறைகளில் பராமரிக்கப்படுகின்றன பதிவுத்துறை மற்றும் வருவாய்த்துறை அதை பற்றி சுருக்கமாக காண்போம் பதிவுத்துறை நாம் சொத்து வாங்கும் போது அல்லது விற்கும் போது அந்த கிரிய பத்திரத்தை அதாவது சேல் டீட் எனப்படும் கிரிய பத்திரத்தை சார்பதிவாளர் அதாவது சப் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃபீஸ் அலுவலகத்தில் தான் பதிவு செய்ய வேண்டும் வருவாய்த்துறை இந்த துறையில் தான் நிலத்திற்கான விவரங்களை கீழ்கண்ட பதிவேட்டில் இருக்கும் பட்டா சிட்டா அடங்கல் ஆப்பதிவேடு நிலத்திற்கான வரைபட எல்லை அதாவது எஃப்எம்பின்னு சொல்லுவாங்க பட்டா நில அதாவது நிலத்தின் உரிமை நமக்கு தான் இருக்கிறது என்பதற்கு ஆதாரம் பட்டாவாகும் பட்டாவை வைத்து தான் ஒரு நிலத்தின் உரிமை யாருக்கு என்பதை முடிவு செய்யப்படுகின்றது பின்வரும் விவரங்கள் பட்டாவில் இருக்கும் மாவட்டத்தின் பெயர் வட்டத்தின் பெயர் மற்றும் கிராமத்தின் பெயர் பட்டா எண் உரிமையாளர் பெயர் புல எண்ணும் உட்பிரிவும் நன்சை நிலமா அல்லது பொன்சை நிலமா நிலத்தின் பரப்பு மற்றும் தீர்வை சிட்டா ஒரு தனிநபருக்கு குறிப்பிட்ட கிராமத்தில் எவ்வளவு நிலம் இருக்கின்றது என்று அரசாங்கம் அமைத்திருக்கும் பதிவேடு சிட்டாவாகும் இதில் சொத்தின் உரிமையாளர் பெயர் பட்டா எண்கள் நிலம் நன்சை அல்லது புன்சை பயன்பாடு தீர்வை கட்டிய விவரங்கள் எல்லாம் இருக்கும் அடங்கல் ஒரு கிராமத்தில் இருக்கிற மொத்த சர்வே எண்கள் அடங்கிய பதிவேடு இதில் குறிப்பிட்ட சர்வே எண்ணுக்கு உரிய நிலம் யார் பெயரில் இருக்கிறது பட்டா எண் மற்றும் நிலத்தின் பயன்பாடு என்பன போன்ற விவரங்கள் இதில் இருக்கும் ஆப்பதிவேடு இப்பதிவேட்டில் பழைய நில அளவை எண் உட்பிரிவு எண் ரயத்து வரி சர்க்கார் அல்லது இனம் நன்சை பொன்சை மானாவரி தீர்வு இருப்பதாக தரிசு புறம்போக்கு பட்டா எண் மற்றும் பதிவு பெற்ற உடமையாளரின் பெயர் நிலத்தின் பரப்பு மற்றும் தீர்வை போன்ற விவரங்கள் இருக்கும் எஃப்எம்பி அதாவது நிலத்திற்கான வரைபட எல்லை நிலத்திற்கான வரைபடம் இந்த இது இடம் எவ்வாறு பல பகுதிகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது என்பதை காட்டுகிறது கிரய பத்திரம் அதாவது சேல் டீட் சொத்து வாங்கும் போது அல்லது விற்கும் போது அந்த கிரய பத்திரத்தை சார்பதிவாளர் அலுவலகத்தில் பதிவு செய்ய வேண்டும் கிரய பத்திரத்தில் கீழ்கண்ட முக்கியமான விவரங்கள் இருக்கும் எழுதி கொடுப்பவரின் பெயர் முகவரி எழுதி வாங்குபவரின் பெயர் முகவரி எவ்வளவு அளவு எவ்வளவு தொகைக்கு விற்கப்படுகிறது சொத்து விவரம் சொத்து விவரத்தில் நாம் வாங்கும் நிலத்தின் அளவு எது அது எந்த புல எண்ணில் அமைந்திருக்கிறது பட்டா எண் அது எந்த கிராமத்தில் இருக்கிறது மற்றும் வட்டம் மாவட்டம் பற்றிய விவரங்கள் இருக்கும் நிலம் வீட்டுமனையாக இருந்தால் அதனுடைய அங்கீகாரம் பெற்ற விவரங்கள் மற்றும் பிளாட் எண் முதலவே இருக்கும் கிரிய பத்திரம் முதல் தாளின் பின்பக்கம் சார்பதிவாளர் அலுவலகத்தில் பதிவு செய்யப்பட்ட முழு விவரங்கள் இருக்கும் பதிவு எண் மற்றும் வருடம் சொத்து எழுதி கொடுப்பவரின் புகைப்படம் கைரேகை கைகளத்து முகவரி சொத்து எழுதி வாங்குபவரின் புகைப்படம் கைரேகை கைகளத்து முகவரி புகைப்படங்களில் சார் பதிவாளரின் கையொப்பம் பதிவு செய்யப்பட்ட நாள் விவரம் பதிவு கட்டணம் செலுத்திய விவரம் சார் பதிவாளரின் அலுவலகத்தின் விவரம் ஆகியவை இரண்டு சாட்சிகளின் கையொப்பம் மற்றும் முகவரி மொத்தம் எத்தனை பக்கங்கள் மொத்தம் எத்தனை தாள்கள் தமிழ்நாடு அரசின் ஸ்டிக்கர் ஆகியவை சேல் டீடில் இருக்கும் ஒன்று ஏழு இரண்டாயிரத்தி ஆறு முதல் தான் கிரைய பத்திரத்தில் சொத்து இருப்பவர் மற்றும் வாங்குவோரின் புகைப்படங்கள் ஒட்டும் முறை அரசால் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டது சொத்து வாங்குவோர் புகைப்படம் இரண்டும் சொத்து விருப்பவரின் புகைப்படம் ஒன்றும் ஓட்டப்பட்டிருக்கும் இதற்கு முன் பதிவு செய்யப்பட்ட ஆவணங்களில் புகைப்படங்கள் இருக்காது பதினெட்டு அஞ்சு இரண்டாயிரத்தி ஒன்பது முதல் இந்த முறையில் மாற்றம் செய்யப்பட்டு சொத்து வாங்குவோரின் புகைப்படம் இரண்டிற்கு பதிலாக ஒன்று ஒட்டினால் போதும் என்ற முறை நடைமுறைக்கு வந்தது இது தவிர ஒவ்வொரு தாளின் இரு பக்கமும் இந்த கிரிய பத்திரம் மொத்தம் எத்தனை பக்கங்கள் கொண்டது மற்றும் அந்த பக்கத்தின் எண் ஆவண எண் மருடம் போன்ற 
விவரங்கள் சார் பதிவாளர் அலுவலகத்தினால் குறிக்கப்பட்டிருக்கும் ஒவ்வொரு தாளின் பின்புறமும் இந்த கிரைய பத்திரம் எத்தனை தாள்களை கொண்டது அந்த தாளின் நம்பர் ஆவண எண் வருடம் முதலவற்றை குறிக்கப்பட்டு சார் பதிவாளர் கையொப்பும் இருக்கும் நாம் பதிவு விவரங்கள் முத்திரை தாளில் டைப் செய்யும் போது அதன் முன்பக்கம் மட்டும் தான் டைப் செய்யப்பட வேண்டும் ஒவ்வொரு பக்கத்திற்கும் ஒன்றில் இருந்து ஆரம்பித்து வரிசையாக இலக்கம் விடப்படும் அதனால் தாள்களின் எண்ணிக்கையும் பக்கமும் சமமாக இருக்கும் எடுத்துக்காட்டாக பதினாறு முத்திரை தாள்கள் டைப் செய்தால் பதினாறு பக்கங்கள் இருக்கும் அதனால் சார் பதிவாளர் அலுவலகத்தில் பதிவு செய்யும் போது பதிவின் விவரங்கள் அனைத்தும் முதல் தாளின் பின்புறம் குறிக்கப்பட்டிருக்கும் சார் பதிவாளர் அலுவலகத்தில் இதையும் ஒரு பக்கமாக கணக்கில் எடுத்துக்கொண்டு இலக்கம் கொடுப்பார்கள் அதனால் மொத்தம் பதினாறு தாள்கள் தான் இருக்கும் ஆனால் பக்கங்கள் மட்டும் பதினேழு ஆகிவிடும் பதிவு செய்யும் முறை நாம் வாங்கும் இடம் ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட புல எண்களில் அமைந்திருக்கலாம் ஒவ்வொரு புல எண்ணுக்கும் அது அமைந்திருக்கும் இடத்தை பொறுத்து அரசாங்கம் மதிப்பீடு செய்து ஒரு விலை நிர்ணயம் செய்யும் அதற்கு பெயர் கைட்லைன் வேல்யூ நாம் பத்திரம் பதிவு செய்யும் போது இந்த பெயர் கைட்லைன் வேல்யூக்கு எட்டு சதவீத முத்திரை தாள்களாக வாங்கி அதில் கிரைய பத்திரத்தின் விவரங்களை டைப் செய்து சார் பதிவாளர் அலுவலகத்தில் தாக்கல் செய்ய வேண்டும் முழு மதிப்பிற்கும் முத்திரை தாள்களை வாங்க முடியாத நிலையில் ஏதாவது ஒரு மதிப்பிற்கு முத்திரை தாள் வாங்கிவிட்டு மீதி தொகையை சார் பதிவாளர் அலுவலகத்தில் செலுத்தலாம் இதற்கு நாற்பத்தி ஒன்று என்ற படிவத்தை பூர்த்தி செய்ய வேண்டும் அதில் வாங்க வேண்டிய முத்திரை தாள்களின் மதிப்பு நாம் வாங்கிய முத்திரை தாள்களின் மதிப்பு மீதி செலுத்த வேண்டிய தொகை முதலிய விவரங்களை பூர்த்தி செய்து கிரைய பத்திரத்துடன் கிரைய பத்திரத்துடன் இணைத்து சார் பதிவாளர் அலுவலகத்தில் தாக்கல் செய்ய வேண்டும் மீதி செலுத்த வேண்டிய தொகை ரூபாய் ஆயிரம் வரை இருந்தால் பணமாக செலுத்தி விடலாம் அதற்கு மேல் இருக்கும் பட்சத்தில் காசோலையாக செலுத்த வேண்டும் காசோலை யார் பெயரில் இருக்க வேண்டும் என்ற விவரம் அந்தந்த சார் பதிவாளர் அலுவலகத்தில் தான் பலகையில் குறிக்கப்பட்டிருக்கும் பதிவு கட்டணமாக கைட்லைன் வேலிலிருந்து ஒரு பர்சன்ட் மற்றும் கணினி கட்டணம் ரூபாய் நூறும் பதிவு செய்யப்படும் போது சார் பதிவாளர் அலுவலகத்தில் செலுத்த வேண்டும் இதுவும் ரூபாய் ஆயிரம் வரையில் பணமாகவும் அதற்கு மேல் காசோலையாகவும் செலுத்த வேண்டும் முத்திரை தாள்களில் கிரைய பத்திர விவரங்களை டைப் செய்து ஒவ்வொரு பக்கத்திலும் கீழ் பகுதியில் ஒரு புறம் சொத்து வாங்குபவரும் மறுபுறம் சொத்து விற்பவரும் கையெழுத்திட வேண்டும் பின்பு சார் பதிவாளரிடம் இந்த கிரைய பத்திரத்தை பதிவு செய்வதற்காக தாக்கல் செய்ய வேண்டும் சார் பதிவாளர் சொத்து வாங்குவோர் மற்றும் விற்பவரின் புகைப்பட முதலியவைகளையும் மற்ற எல்லா விவரங்களும் சரிபார்த்துவிட்டு கிரைய பத்திரத்திற்கு பதிவு இலக்கம் கொடுப்பார் நாம் செலுத்த வேண்டிய பதிவு கட்டணத்தை செலுத்திய பின் நிலம் இருப்பவர் மற்றும் வாங்குவரின் புகைப்படங்கள் முதல் முத்திரை தாளின் பின்புறம் ஒட்டப்பட்டு அவர்களுடைய கையொப்பம் முகவரி கைரேகை முதலியவை வாங்கப்படும் புகைப்படங்களின் மேல் சார் பதிவாளர் கையொப்பம் இடுவார் சாட்சிகள் கையொப்பம் இடுவர் இத்துடன் பதிவு நிறைவேறும் பதிவு கட்டணம் செலுத்திய ரசீதில் சார் பதிவாளர் மற்றும் சொத்து வாங்குவோர் கையொப்பம் இட வேண்டும் சொத்து வாங்குவோர் பதிவு செய்யப்பட்ட பத்திரத்தை குறிப்பிட்ட சில நாட்களுக்கு பிறகு இந்த ரசீதை காட்டி சார் பதிவாளர் அலுவலகத்தில் சென்று பெற்றுக்கொள்ளலாம் அவரை தவிர அவர் யாராவது சென்று வாங்க வேண்டியிருந்தால் ரசீதில் அந்த நம்பரும் கையொப்பம் இட வேண்டும் பத்திர பதிவின் போது கைட்லைன் வேல்யூருக்கு எட்டு சதவீதம் முத்திரைத்தாள்கள் வாங்க வேண்டும் அரசாங்கத்தால் நிர்ணயிக்கப்பட்ட கைட்லைன் வேல்யூ அதிகமாக இருக்கிறது என எண்ணும் பட்சத்தில் நாமே சொத்திற்கு ஒரு மதிப்பு நிர்ணயம் செய்து அந்த மதிப்பிற்கு எட்டு பர்சன்ட் முத்திரைத்தாள் வாங்க வேண்டும் அதை சார் பதிவாளர் பதிவு செய்துவிட்டு பெண்டிங் டாக்குமெண்ட் என முத்திரை இட்டு விடுவார் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் இதற்கென்று ஒரு பிரிவு இருக்கிறது அங்கிருந்து அரசாங்க அலுவலர் ஒருவர் வந்து இடத்தை பார்வையிட்டு அதை சுற்றி உள்ள சர்வே எண்களில் மதிப்பை வைத்து கைட்லைன் வேல்யூ சரியானதா என்பதை முடிவு செய்வார் அல்லது அவரே ஒரு மதிப்பை நிர்ணயம் செய்வார் கைட்லைன் வேல்யூருக்கு சரியாக இருக்கிறதா என்று முடிவு செய்யும் பட்சத்தில் கைட்லைன் வேல்யூ கைட்லைன் வேல்யூவிற்கும் நாம் நிர்ணயித்த மதிப்பிற்கும் உள்ள வித்தியாச தொகையில் எட்டு பர்சன்ட் பணமாக கட்ட வேண்டும் அல்லது அவர் நிர்ணயம் செய்த மதிப்பிற்கும் நாம் நிர்ணயம் செய்த மதிப்பிற்கும் உள்ள வித்தியாச தொகையில் எட்டு சதவீதம் பணமாக கட்ட வேண்டும் அப்பொழுதுதான் நாம் பதிவு செய்த டாக்குமெண்ட் நம்மிடம் ஒப்படைக்கப்படும் இந்த முறை நாற்பத்தேழு ஏ பிரிவு என்பதாகும் இது ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்குள் மீதி தொகையை சரப்பதிவாளர் அலுவலகத்தில் செலுத்தி பத்திரத்தை பெற வேண்டும் இல்லை என்றால் அது அந்த மாவட்டத்தின் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்திற்கு அனுப்பப்படும் நாம் அங்கு சென்று அந்த வித்தியாச தொகையை செலுத்தி பெற்றுக்கொள்ளலாம் நன்றி நேர்களே இந்த குறுந்தகவல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா எங்கள் சேனலுக்கு லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்